இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மூக்கடைப்பை இயற்கையான முறையில் வீட்டில் இருந்தபடியே எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் மூக்கடைப்பு வரத்துக்கான காரணம் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த மூக்கடைப்பு மழை மற்றும் பனி காலத்தில் தான் வந்து அதிகமாக வரும் நாம் ஈரக்காற்றை சுவாசிக்கும் போது மூக்கு வந்து பாதிப்படையும் அதாவது மூக்குக்கு உள்ளே உள்ள காற்றாலைகளில் வந்து நீர் தேங்கும் இப்படி நீர் தேங்கும் போது நம்மளுக்கு மூச்சு திணறல் ஏற்படும் அதனால நம்மளால் சரியாக வந்து சுவாசிக்க முடியாது அதுக்கப்புறமா டெய்லி காலையில் தலை குளிக்கும் போது அதுக்கப்புறமா அதிக குளிர்ச்சி உள்ள பொருட்களை சாப்பிடும் போது நம்மளுக்கு மூக்கடைப்பு ஏற்படும் இப்போலாம் உள்ள சுற்றுப்புற சூழல் மாசுனால காற்றுல வந்து தூசி துகள்கள் வந்து அதிகமாக இருக்கு அந்த தூசி துகள்களை நம்ம சுவாசிக்கும் போது கூட நம்மளோட காற்றாறைகள் வந்து பாதிக்கப்படும் அதுக்கப்புறமா சைனஸ் பாதிப்பு இருக்கிறவங்களுக்கு மூக்கடைப்பு வந்து அடிக்கடி வரும் மூக்குக்கு உள்ள இருக்கிற அந்த சதைகளில் ஏதாவது வளர்ச்சி ஏற்பட்டாலும் நம்மளுக்கு மூக்கடைப்பு வரும் இப்படி எந்த விதமான மூக்கு அடைப்பையோ எப்படி நம்ம வீட்டில் இருந்தபடியே சரி பண்ணலாம் அதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க சின்னதாக ஒரு வெத்தலை எடுத்து அதை பாதியாக கிள்ளி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க பச்சை கற்பூரம் வந்து இந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஒரு வில்ல சைஸில் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இந்த கற்பூரம் வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் நீங்கள் பச்சை கற்பூரம்னு கேட்டாலே உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் உள்ள சூடம்லாம் வா கடையில் உள்ள சூடம்லாம் வாங்கினீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து கெமிக்கல் கலந்துருப்பாங்க அது நம்ம உபயோகப்படுத்தும் போது நம்மளுக்கு சைடு எஃபெக்ட் ஏற்படும் அதனால் இந்த க பச்சை கற்பூரத்தை வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் வாங்கிக்கோங்க பாதி வெத்தலை எடுத்து இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுப்பில் ஒரு சின்னதாக ஒரு கரண்டி வச்சுக்கிட்டு அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுருங்க பற்ற வச்சு அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மூணு ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெயை சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் லேசாக சூடானோன்னா நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் கொதிக்காமல் கொஞ்சம் நான் சூடானால் மட்டும் போதும் இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் எண்ணெய் வந்து சூடாகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த வெத்தலை இதில் சேர்த்துக்கலாம் பார்த்து போடுங்க கொஞ்சம் பக்கத்தில் போட்டிங்க அப்படின்னா கையில் தெளிச்சிரும் ரொம்ப சூடாகாமல் இப்படி போடணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்கிற பச்சை கற்பூரத்தை நுணுக்கி அதில் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் வெத்தலை போடும்போது கையில் படாமல் போடுங்க இப்போ எனக்கே பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக தரிச்சிருச்சு இப்படி வச்சுட்டு ஒரு எண்ணெய் ஆறுற வரைக்கும் கொஞ்சம் வெது வெதுப்பாக இருக்கிற வரைக்கும் விட்டுருங்க இதை நல்லா கலக்கி விட்டுரலாம் இதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இதை கலந்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பச்சை கற்பூரமும் கரைஞ்சிருச்சு அந்த வெத்திலையில் உள்ள சாரும் அந்த தேங்காய் எண்ணெயில் நல்லா இறங்கிருச்சு இதை எப்படி உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து வடிகட்டி வச்சிடணும் அப்படியே வைக்காமல் நீங்கள் என்ன சூடு ஆறுனதுக்கு அப்புறமா வடிகட்டிட்டு இதை எடுத்து ரெண்டு மூக்குலையுமே வந்துட்டு ஒவ்வொரு சொட்டு மட்டும் நீங்கள் விட்டால் போதும் அப்படி விட்டுட்டு வரும்போது உங்களோட மூக்கடைப்பு வந்து சரியாக போயிடும் நீங்கள் ஒரு தடவை விட்டாலே உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட்டு தெரியும் அதிகமான சொட்டு உபயோகப்படுத்தக்கூடாது ரெண்டு பக்கமும் ஒவ்வொரு சொட்டு மட்டும் விட்டால் போதும் இப்போ நீங்கள் வெத்தலையை போடும்போது தெரிக்காமல் இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறம் போடுறதுக்கு பதிலாக என்ன சூடாகிறதுக்கு முன்னாடியே போட்டுருங்க உங்களோட கையிலையும் தெரிக்காது